sampai saat ini kita sudah belajar cara memanggil metode, cara menggunakan tipe data, dan cara membuat objek dari suatu kelas. Kita tahu untuk memanggil metode atau tipe data, kita perlu membuat objeknya terlebih dahulu seperti ini sebelum memanggilnya seperti ini. Sekarang kita akan belajar apa itu statik pada Java. Statik adalah sifat yang bisa kita berikan pada suatu metode atau suatu data yang gunanya kita tidak perlu membuat objek terlebih dahulu sebelum memanggil data atau metode itu. Kalau pusing, bagus. Biar kita lihat contohnya. Sekarang tinggi ini kita akan beri sifat statik dengan cara hanya menulis statik di sebelumnya. Dan kita akan lihat, saya akan mengomentari objek di sini. Jadi kita tidak perlu menggunakan objek itu lagi untuk memberinya nilai. Dan kita akan buktikan, kita akan print nilainya. Oops. Harus di dalamnya tentunya. Kita bisa menjalankannya seperti biasa dengan nilai 200. Jadi ini salah satu kelebihan pada statik. Kita akan lihat sekarang pada metode. Seperti void. Lalu kita beri nama get tinggi. Ya, hanya akan, tentu kita bukan mau void, tapi metode return, karena kita akan mengembalikan nilai dari tinggi. Sekarang kita akan print get underscore tinggi, yang gunanya tentunya sama. Ups, maaf, harus menggunakan bulat seperti ini. Tentu hasilnya sama, tapi yang mau kita lihat adalah penggunaan statik pada metode. Jadi ini dia penggunaan statik. Pada Java, pada suatu data, ataupun metode, tanpa harus membuat objeknya terlebih dulu. Tapi statik tidak begitu bagus, ada beberapa kekurangan. Yang pertama, statik hanya bisa memanggil metode yang bersifat statik. Jadi kalau kita misalnya punya e, metode biasa yang tidak statik, misalnya namanya print tinggi di sini, saya akan copy paste agar lebih cepat, yang gunanya untuk uh, menggunakan print nilai warna misalnya tentu namanya kita ganti jadi print warna di sini kita akan mencoba memanggil metode ini dari metode statik kita ketika kita ingin memanggil print warna hasilnya akan error kita lihat tandanya di sini karena Metode kita tidak statik, jadi itu dia kekurangan yang pertama, yaitu kita tidak bisa memanggil metode yang bukan statik. Yang kedua, statik hanya bisa mengakses data-data yang bersifat statik juga. Jadi kalau kita mencoba mengakses warna di sini, akan error, kita lihat tanda error pada Eclipse, karena warna tidak bersifat statik. Tapi kita lihat pada metode biasa kita yang tidak statik, kita bisa mengakses warna seperti biasa. Lalu yang ketiga, di video sebelumnya kita sudah belajar tentang konstruktor dan kata kunci dis. Kita tidak bisa menggunakan kata kunci dis di metode statik. Jadi misalnya kita ingin memberikan nilai pada warna, kita tentu ingin, atau pada tinggi, kita ingin menggunakan dis.tinggi, misalnya 250, kita akan melihat error. Yang pesannya adalah tidak bisa menggunakan statik, tidak bisa menggunakan dis, maksud saya, pada statik. Jadi itu dia uh, kegunaan, kelebihan, dan kekurangan dari statik. Semoga jelas. Sampai jumpa di video berikutnya.